Hình tượng con người Hình tượng con người xuất hiện trong các lá ẩn chính và trong các lá hoàng gia của bộ ẩn phụ. Điều thú vị ở đây là ta cần lưu ý sự khác biệt về giới tính giữa hai phần của bộ bài. Trong các lá hoàng gia của mỗi bộ ẩn, có ba người đàn ông và một người phụ nữ. Điều này có thể phản ánh trực tiếp là các bộ ẩn phụ đã phát triển riêng biệt và các lá hoàng gia đã được mô phỏng theo cấu trúc quyền lực truyền thống của xã hội. Ngược lại, bộ ẩn chính không thể hiện rõ ràng xu hướng nam giới nhiều hơn nữ giới, thậm chí còn có sự cân bằng giữa các vai trò nam tính và nữ tính, chẳng hạn như hoàng đế, the emperor và hoàng hậu, empress, hoặc nữ giáo hoàng, the puppet và giáo hoàng, the pop. Cấp bậc bình đẳng của hai giới tính trông rất đáng ngạc nhiên nếu chúng ta nhớ lại rằng bộ ẩn chính được thiết kế trong một thời đại rất bảo thủ, Tuy nhiên, sự đối lập của nam và nữ là đặc điểm cơ bản của hầu hết các hệ thống biểu tượng truyền thống. Chúng ta có thể giả định rằng, mặc dù những người tạo ra bộ ẩn chính không thể hiện xu hướng cơ bản cho việc họ nghiêng hơn về bất cứ bên nào, nhưng họ đã có ý tưởng như vậy và tìm cách thể hiện mỗi giới tính sẽ tượng trưng cho những gì. Trong nhiều hệ thống truyền thống, nam tính hay yếu tố dương được gọi trong văn hóa Trung Quốc được coi là năng động, cương nghị, tiến về phía trước và hướng ngoại. Bên nữ hay yếu tố âm được coi là thụ động, dịu dàng, chứa đựng và hướng nội. Sự đối lập này có thể được lấy cảm hứng từ hình dạng và chức năng của các cơ quan sinh dục được phản ánh trong các hệ thống biểu tượng truyền thống bằng các cặp đối lập khác nhau, phải và trái, bầu trời và mặt đất mặt trời và mặt trăng, lý trí và cảm xúc, ánh sáng và bóng tối. Tuy vậy, cũng có một số ngoại lệ, ví dụ, nam thần mặt trăng và nữ thần mặt trời ở Nhật Bản. Nguyên tố đầu tiên trong các cặp thường được xem là nam tính, trong khi nguyên tố thứ hai được xem là nữ tính. Chúng ta cũng có thể lưu ý rằng, ba lá bài của bộ ẩn chính thể hiện một cặp nhân vật người hoặc nửa người, nửa không phải người, Human và semi-human Trong giống như nam và nữ Như ta có thể thấy Những cái đầu người bị cắt lìa trong lá bài số 13 Hai tiểu quỷ trong lá bài The Devil Và hai nhân vật cha mẹ trong lá bài Judgment Trong cả ba hình tượng đứng bên phải là tính nam Trong khi hình tượng ở bên trái là tính nữ Điều này có thể cho thấy rằng Biểu tượng học của Tarot cũng chấp nhận định nghĩa Bên phải là nam và bên trái là nữ Tuy nhiên, có thể có một số cấu trúc sâu hơn giữa sự giao thoa nam và nữ trong các lá bài. Nếu chúng ta nhìn vào các hình tượng động vật, chúng ta có thể thấy một số cặp trong giống đực và cái. Nhưng nếu chúng ta cố gắng định nghĩa chúng giống như trên, thì sự sắp xếp của chúng lại đi ngược lại so với hình tượng con người. Hodorowsky có lưu ý rằng, trong lá bài The Chariot, con ngựa bên phải trong nữ tính hơn trong khi con người bên trái thì trong nam tính. Điều tương tự cũng có thể được nói về hai cái đầu cá trong lá bài Two of Cup, thậm chí là hai con chó trong lá bài The Moon khi chúng ta nhìn vào mõm của chúng. Việc dựa vào các quan điểm truyền thống về nam và nữ dường như đã lỗi thời trong thời đại của chúng ta. Vì vậy, điểm quan trọng cần nhớ là hình ảnh của một người phụ nữ trong các lá bài không nhất thiết phải đại diện cho một người phụ nữ trong thực tế. Ngày nay, chúng ta nhận thức được rằng bất kể chúng ta thuộc giới tính sinh học nào đều có trong mình tính nam và tính nữ. Do đó, một hình tượng phụ nữ trong lá bài có thể đại diện cho một khía cạnh nữ tính hoặc một hành vi mà theo truyền thống được coi là nữ tính nhưng có mặt ở một người đàn ông. Và tất nhiên, một người đàn ông trong lá bài có thể đại diện cho một người phụ nữ trong thực tế Người có những hành động mà xét theo những quan niệm truyền thống thì đó là nam tính. Do đó, chúng ta có thể dựa vào biểu tượng truyền thống của nam và nữ mà không giả định bất kỳ điều gì về địa vị thực tế mà đàn ông và phụ nữ phải có trong xã hội ngày nay. Những cân nhắc tương tự cũng được áp dụng cho tuổi của các nhân vật trong lá bài. Một nhân vật trẻ có thể tượng trưng cho sự khởi đầu của một quá trình hoặc những bước đầu tiên trong một lĩnh vực hoạt động mới. 
nó cũng có thể đại diện cho sự bền bỉ, sự tự tin một cách ngây thơ hoặc sự hấp tấp. Một nhân vật lớn hơn có thể tượng trưng cho sự trưởng thành, kinh nghiệm và sự tiết chế, nhưng phẩm chất này có thể mô tả tính cách, hành vi hoặc vị thế của cô rình, bất kể tuổi tác về mặt sinh học của họ. Trẻ em và động vật cũng vậy, có thể tượng trưng cho các khía cạnh của tính cách và hành vi. Hình tượng một đứa trẻ trong lá bài có thể thể hiện những phẩm chất của trẻ thơ như tính ngẫu hứng, trí tưởng tượng, vui tươi và cả sự thiển cận, tầm nhìn ngắn hạn. Động vật có thể đại diện cho trạng thái nguyên thủy và hành xử theo bản năng. Các hình tượng động vật cụ thể có thể đại diện cho các đặc điểm tính cách và hành vi gắn liền với loại động vật này theo các quan niệm truyền thống. Ví dụ, một con sư tử có thể tượng trưng cho sự dũng cảm, quyền lực và sự nguy hiểm. Một con đại bàng có thể tượng trưng cho nhận thức sắc bén hoặc khả năng bay cao, có được góc nhìn toàn cảnh hơn những kẻ ở mặt đất. Một con chó có thể tượng trưng cho lòng trung thành. Một cách chính thống hơn để giải thích hình tượng sư tử hoặc đại bàng xuất hiện trong lá bài The World và trong các lá bài khác là định nghĩa chúng với các khía cạnh thuộc bộ ẩn phụ sẽ được mô tả trong chương 7. Trong sự sắp xếp đó, sư tử tương ứng với bộ gậy One và đại diện cho ham muốn, khát khao và sự sáng tạo, trong khi đại bàng tương ứng với bộ kiếm Source và đại diện cho trí tuệ. Các bộ phận cơ thể các bộ phận cơ thể của các nhân vật được vẽ trong bộ bài Tarot có thể được hiểu theo một vài cách. Một là diễn giải các bộ phận cơ thể theo hướng ẩn dụ, dựa trên chức năng và công dụng của chúng. Ví dụ, một bàn tay sẽ tượng trưng cho những gì Quarren đang làm. Một con mắt tượng trưng cho những gì họ có thể thấy hoặc muốn nhìn thấy. Đôi vai có thể đại diện cho gánh nặng mà họ đang mang. Bụng là thứ mà họ đang chứa đựng và giữ bên trong lòng Một người phụ nữ với cái bụng tròn trịa Có thể biểu hiện cho việc mang thai Hoặc mang trong mình một thứ gì đó Không nhất thiết là một đứa trẻ thật sự Đôi chân thể hiện cho vị trí ổn định của Corrin Hoặc khả năng di chuyển của họ Bất cứ điều gì ở dưới họ Đều có thể là cơ sở nền tảng để họ đứng vững Tôi cũng đã học được một cách để diễn giải các bộ phận cơ thể từ Hororovsky. Nó dựa trên ngôn ngữ biểu tượng của bộ ẩn phụ, như chúng ta sẽ thấy trong chương 7. Bốn bộ ẩn phụ đại diện cho bốn lĩnh vực hoạt động của con người. Cơ thể, ham muốn, cảm xúc và trí tuệ. Bốn lĩnh vực này tương ứng từ dưới lên trên với bốn bộ phận trong cơ thể con người. Chân, xương chậu, ngực và đầu. Khi chúng ta nhìn thấy một hình tượng trong các lá bài, chúng ta có thể kiểm tra tư thế, vị trí và vẻ ngoài của từng bộ phận, cũng như mối liên hệ và sự phối hợp giữa chúng. Điều này có thể dạy cho chúng ta biết về các lĩnh vực tương ứng trong cuộc sống của một người. Đôi chân đại diện cho bộ tiền, coin và là khía cạnh vật chất và hữu hình hoặc những gì chúng ta đứng trên nó. Đôi chân vững chắc và sự vững chãi thể hiện một vị trí an toàn, một nền tảng vật chất vững chắc và một sức khỏe tốt. Một nhân vật đang bước đi có nghĩa là cô rình đang tiến về một hướng nào đó. Nếu nhân vật đứng yên, có bàn chân đang hướng về một phía, thể hiện mong muốn hoặc ý định di chuyển đến hướng đó. Tuy nhiên, chưa có sự di chuyển thật sự. Việc đứng gian chân theo cả hai hướng có thể thể hiện sự bối rối, mâu thuẫn với các kế hoạch, cũng như sự do dự và khó khăn giữa các phương hướng hành động khác nhau. Khung xương chậu bao gồm các cơ quan sinh dục đại diện cho bộ gậy one và là lĩnh vực của ham muốn và sáng tạo. Khung xương chậu nổi bật cho thấy niềm đam mê mãnh liệt. Xương chậu bị che khuất hoặc bị che lấp có thể thể hiện sự kiềm nén, ham muốn tình dục bị tắc nghẽn hoặc sự thiếu đi tính tự nhận thức về tính dục. Khung xương chậu cũng có thể tượng trưng cho sự thể hiện sáng tạo Vì nó tượng trưng cho việc sinh ra một thứ gì đó đến từ bên trong chúng ta Con cái, ý tưởng, hoặc các dự án Ngực Vị trí của trái tim 
đại diện cho bộ cốc, khắp và là khía cạnh thuộc về cảm xúc. Ngực rộng và mở thể hiện khả năng tiếp nhận cảm xúc và sự nhạy cảm, hoặc khả năng thể hiện và phản ứng với cảm xúc của người khác. Ngực bị co lại hoặc bị che lấp, bị chặn, ví dụ như mặc quần áo bó sát hoặc mặc áo giáp, có thể tượng trưng cho sự khép kín, bảo vệ cảm xúc và khó thể hiện sự thân mật. Những động chạm vào khu vực của trái tim cho thấy một mối quan hệ dựa trên sự ấm áp và tin tưởng. Nếu ngực nghiêng về phía người khác, nó có thể cho thấy tình cảm và cảm xúc tích cực hoặc mong muốn có một mối quan hệ lãng mạn với người đó. Đầu tượng trưng cho bộ kiếm, source và là khía cạnh của trí tuệ. Đầu quay về một phía nào đó, nghĩa là đây là hướng suy nghĩ của cô đình. Một mái tóc được cột ngay ngắn, chỉnh tề hoặc cái đầu bị che phủ lại, tượng trưng cho những suy nghĩ được kiểm soát và có trật tự. Trong khi mái tóc buông xỏa và bồng bềnh, thể hiện tư duy mới mẻ và cởi mở. Một đường vẽ phân cách phần đầu với phần còn lại của cơ thể có thể thể hiện sự tách rời bên trong với suy nghĩ của Corrin khi bị ngắt kết nối với các phần khác trong tính cách của họ.